अप्लोड लोकेशन ऑनलाइन मेथड है ना लोकेशन फ्लेक्सिबल आए थे। कहीं ऑफलाइन क्लासेस ना रखना तो अपने मुझे कॉलेज लो स्कूल लो एक कोचिंग सेंटर लो ट्यूशन सेंटर लग के आए थे। अब आवर फिक्सेड लोकेशन लेकिन टीचर एंड स्टूडेंट में इतना मात्रा आए थे वाले लर्निंग प्रोसेस ना रख करो। अक्षय ऑनलाइन मेथड लांगे नहीं लगा, कुटिके एवरेडी रंगे बैठने के लिए पढ़ी क्या? टीचर ऑलरेडी पर्यान देश के ना कंटेंट जो ऑनलाइन है इट अपलोड है इधर जोजन डाउ, कुटिये अदर लॉगिन चाहिए इधर, आल दा एक आईडी आईडी पासवर्ड में चल, आवर एक प्लेटफॉर्म में लेके लॉगिन चाहिए इधर टे एड एवरेडी � अब नमले बाबी ऑफलाइन मेथड ला क्लासेस तो बहुत बेहतर आरकन दे रहे कॉलेज लो स्कूल लग के आ रखे हैं उन्हें बने बे इल्ला इधर ही इंस्टिट्यूट आए कोटे अब डे प्रिस्क्राइब आए चला लेकिन लोग फिक्स रहे इल्ला टाइम स्केड्यूल है ना से काले तो अंबदो अड़ी मार देले वही गेट मोन मने रह रखे हैं क्लास पर ये अंबदो टो मोन मने रहना समय तो मात्रा रह गया उड़ा लर्निंग प्रोसेस आओ रू लोकेशन लो नाटक तो नंदा बोलो अच्छे ऑनलाइन लर्निंग लांगने अल्ला लेकिन ऑनलाइन मेथड लांगने अल्ला कुटिके एप्प ऐने गिलम सी रात्री टीचर औरंगना� ऑफलाइन मेथड है एक्सपेंसिव आना कहीं ना हमने नया तब आने हो लोकेशन है जो प्रिस्क्राइब्ड लोकेशन है ना वाले आवर लोकेशन लेके कोटी की चलो उतने ट्रैवल ही अंडे ना हो बट ट्रैवल ही यार ला ट्रैवल एक्सपेंसेस हुए ना पिना स्कूल अलग ही कॉलेजेस आने के पहले पर यूनिफॉर्म अंडा हो � बाकी अलग आ रही हैं लोग कुटी के एक्सपेंस लेस आ रही है वो लेस एक्सपेंसिव है ना ऑनलाइन मेथड एनु आ रही है ना ऑफलाइन मेथड लब लोग टीचर स्टूडेंट रेशियो ऐनो बारे में तो कूट दे लाएगे और ये टीचर टीचर का ये वन इस टू थर्टी रेशियो लो for colleges like any little 30, 35, 40 k like maximum or a classroom learned over. Up a or a teacher go 30 students in the ratio like in class and a while in a little school like any little maximum in the only 50 k like up one is to 50 and the one in the ratio like teacher go teacher is to student ratio and the one in the highest ratio and order the teacher student ratio and the one in the offline method the high on a picture online method on a level more teacher is to student on teacher focus in the older student in a year but all three students in the massive I don't a class on a gun a share you can see this in the training and teacher is to student ratio higher in the bar in other online method now under the other picture if it happened focus in the bar in the one teacher is to one student on but one day in a teacher student ratio in the bar in the online method in a April for a wedding any offline method of problem group works of a channel you know that love of activities of practicals a lab of a channel it up look offline method on a good on gia actually online method like individual learning and a good little focus or a good ticket as one the medical individual item 
അലോൺ ആയിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും ഓൺലൈൻ ലേണിങ്ങിലാണ് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിലാണ് കൂടുതൽ ബെനിഫിഷ്യൽ ആവുക അടുത്തത് ലേൺ അറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് സ്പീഡ് ഓഫ്ലൈൻ മെത്തേഡിൽ എപ്പോഴും ടീച്ചറിന്റെ സ്പീഡിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ക്ലാസ്സസ് നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇന്ന് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി ക്ലാസ് എടുത്തു നാളെ അടുത്ത ഈ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് അടുത്ത ദിവസമായിരിക്കും എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ ടീച്ചറിന്റെ ആ ഒരു പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറിന്റെ ആ ഒരു സ്പീഡിലായിരിക്കും ക്ലാസ്സസ് നടക്കുക പക്ഷെ ഓൺലൈൻ മെത്തേഡിൽ അങ്ങനെയല്ല കുട്ടിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അവറിന്റെ ക്ലാസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത അവറിന്റെ ക്ലാസ്സും ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ കുട്ടിയുടെ സ്പീഡിനനുസരിച്ച് ഓൺലൈൻ മെത്തേഡിൽ ലേണിംഗ് പ്രോസസ് നടക്കും ഇനി ഓഫ്ലൈൻ മെത്തേഡിൽ പലപ്പോഴും നമ്മളെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാര്യം ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ആയിരിക്കും ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കും ഈ ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്ക് ടീച്ചർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ പലപ്പോഴും കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് കുറവായിരിക്കും ഓഫ്ലൈൻ മെത്തേഡിൽ പക്ഷെ ഓൺലൈൻ മെത്തേഡിൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മള് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഫോറഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേണേൽ നമുക്ക് അതൊന്ന് പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് റെസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതിയോ അപ്പൊ എപ്പോഴും ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ മൈൻഡ് ഓൺലൈൻ മെത്തേഡിൽ അടുത്തത് ഓഫ്ലൈൻ മെത്തേഡിന് നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ പണ്ട് മുതലുള്ള എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ ഒരു ഓഫ്ലൈൻ മെത്തേഡ് പക്ഷെ ഓൺലൈൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡേൺ ആണ് കാര്യം ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് അപ്പം ഇത്തരം റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡേൺ മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആണ് നമുക്ക് ഓഫ്ലൈൻ മെത്തേഡിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോക്ക് ആൻഡ് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലേ ക്ലാസ് റൂം ലേണിംഗ് ചോക്ക് ആൻഡ് ബോർഡ് ലേണിംഗ് എന്നാണ് പറയുക പക്ഷെ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗിൽ എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിൽ എപ്പോഴും ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ തരത്തിലുള്ള സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് ആണ് നടക്കുക അടുത്തത് ഓഫ്ലൈൻ മെത്തേഡിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റം ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നോ പ്രോപ്പർ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പം കാര്യം ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് പോകുന്നു ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിന്റെ അവസാനം ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചോദിക്കും മനസ്സിലായാൽ മനസ്സിലായെന്ന് ചോദിക്കും പക്ഷെ അത് അത്ര എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടില്ല ടീച്ചർക്ക് പക്ഷെ ഓൺലൈൻ മെത്തേഡിൽ അങ്ങനെയല്ല അവർക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അനാലിസിസ് റിപ്പോർട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഇപ്പൊ സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു ഫോറം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവരത് ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മെയിൽ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഈവൻ സ്റ്റുഡൻസിനും കിട്ടും ടീച്ചേഴ്സിനും കിട്ടും അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓഫ്ലൈൻ മെത്തേഡിൽ പലപ്പോഴും ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ടീച്ചറിന്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന് അനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മളുടെ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആൻസ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഹെസിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും ഡൗട്ട് ഒക്കെ ചോദിക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ ഓൺലൈൻ മെത്തേഡിൽ അങ്ങനെയല്ല അവർക്ക് ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ചാറ്റ്സിൽ കൂടെയോ മെയിൽ സിസ്റ്റം യൂസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് എപ്പോഴും ഡൗട്ട് ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഓൺലൈൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിനുണ്ട് ഇനി ഓഫ്ലൈൻ മെത്തേഡിൽ പലപ്പോഴും ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ചില ടീച്ചേഴ്സിന് ചില സ്റ്റുഡൻസിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും അവരോട് മാത്രമായിരിക്കും കൂടുതൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ചില ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുട്ടികളോടാണെങ്കിൽ വളരെ മൂഡായിട്ടായിരിക്കും പെരുമാറുണ്ടാവുക അപ്പൊ പലപ്പോഴും ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഹൈ ചാൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് റൂംസില് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്ലൈൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങില് പക്ഷെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ്ങില് ടീച്ചറും സ്റ്റുഡൻറ്റും തമ്മില് എന്താണ് ഒരു ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഇല്ല കാര്യം ടീച്ചർ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല ടീച്ചർ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഒത്തിരി പേർ ഈവൻ ടീച്ചർക്ക് അറിയാത്ത
സിലബസിൽ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓർഡറിലല്ല ഞാൻ ക്ലാസ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം മൂക്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കാര്യം മൂക്സ് എന്താന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ മൂക്സ് മാസീവ് ഓപ്പൺ ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് മാസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡിയൻസിനെയാ പറയുന്നത് ഒത്തിരി പേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒത്തിരി പേർക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ലിസ്റ്റിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കോഴ്സ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഓപ്പൺ കോഴ്സ് ആണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഏത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ആൾക്കും മൂക്സ് കോഴ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ക്ലാസ്സസ് നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് അപ്പൊ മാസീവ് ഓപ്പൺ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ഇതാണ് മൂക്സ് മൂക്സ് വളരെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് ആണ് ഇന്ററാക്ഷൻ കൂടുതലാണ് കാര്യം ഇപ്പൊ നമുക്ക് സംശയം തോന്നും ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെ കൂടുതൽ ഇന്ററാക്ഷൻ നടക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ നടക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇന്ററാക്ഷൻ മൂക്സിൽ ഡിസ്കഷൻ ഫോറത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ക്വറി ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് വളരെ ധൈര്യത്തോടു കൂടി തന്നെ ഡിസ്കഷൻ ഫോറത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനുള്ള ആൻസറും കിട്ടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് ആണ് ഇനി അടുത്ത കാര്യം നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടും അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡിൽ പറഞ്ഞു ടീച്ചർക്കായാലും സ്റ്റുഡൻറ്റായാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെയും അത് തന്നെ കാര്യം ഇപ്പൊ മൂക്സിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കുട്ടിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് കുട്ടിയുടെ ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് വെർച്വൽ ആയിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടും ടീച്ചർക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ലേണേഴ്സ് എല്ലാം ഒരു ഫോറം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ടീച്ചറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് ടീച്ചർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് മൂക്സിൽ നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് ഇനി അടുത്ത കാര്യം നോ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ഇപ്പൊ മൂക്സ് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂക്സിൽ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഫ്രീ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു നടക്കുന്ന വളരെ എന്താ പറയുക ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പി ടി എൽ ആണ് നാഷണൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടെക്നോളജി എൻഹാൻസ്ഡ് ലേണിംഗ് എൻ പി ടി ഇ എൽ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കോഴ്സ് എറ എഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇത്തരം കോഴ്സസ് ഓപ്പൺ കോഴ്സസ് തരുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഡിസിപ്ലിൻസിലും ഉള്ള കോഴ്സസ് ഏത് ഡിസിപ്ലിൻ ആയിക്കോട്ടെ ആ ഡിസിപ്ലിന് റിഗാർഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സസ് നമുക്ക് മൂക്സിൽ കിട്ടാറുണ്ട് അടുത്തത് സ്വയം സ്റ്റഡി വെബ്സ് ഓഫ് ആക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് ഫോർ യങ് ആൻഡ് ആസ്പയറിംഗ് മൈൻഡ്സ് ഇതാണ് സ്വയം സ്റ്റഡി വെബ്സ് ആണ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഓൺലൈൻ നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസ്സസ് നടക്കുന്നത് എന്ത് ക്ലാസ്സസ് ആണ് ആക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് ആണ് അല്ലെ നല്ല എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് എടുത്തു കൊടുക്കുകയാണ് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യങ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യങ് ആൻഡ് ആസ്പയറിംഗ് മൈൻഡ്സ് ഉള്ള മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ കോഴ്സസിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി ഓഫ് ക്ലാസ്സസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സ്വയം എന്ന് പറയുന്ന പോർട്ടൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് എ ഐ സി ടി ഇയും എം എച്ച് ആർ ഡിയും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് അപ്പൊ എം എച്ച് ആർ ഡി നമുക്കറിയാം മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എ ഐ സി ടി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പൊ എം എച്ച് ആർ ഡിയും എ ഐ സി ടി ഇയും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് സ്വയം പോർട്ടൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ജൂലൈ നയൻത്തിനാണ് ബൈ ദ ദെൻ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ പ്രണബ് മുഖർജി ജൂലൈ
ഏത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആയിക്കോട്ടെ സി സോഷ്യൽ ആയിക്കോട്ടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ എക്കണോമിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് സ്വയത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ രണ്ടാമത്തേത് ഇക്വിറ്റി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റുഡൻറ് ആയിക്കോട്ടെ യാതൊരുവിധ രീതിയിലുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും പാടില്ല എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനെയും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വേണം ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ക്വാളിറ്റി നമുക്കറിയാം സ്വയത്തിലൊക്കെ കോഴ്സസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഐ ഐ ടി പോലെയുള്ള നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ നിന്ന് നിന്നുള്ള പ്രൊഫസേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ക്ലാസ്സസ് ആണ് ഡെലിവർ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ക്ലാസ്സസ് ഡെലിവർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സ്വയത്തിന്റെ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് അപ്പൊ മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ആക്സസ് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഇനി ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ്സസ് നടത്തുന്നത് ഹൈസ്കൂൾ മുതൽ പി ജി ലെവൽ വരെയുള്ള കോഴ്സസ് ആണ് സ്വയത്തിലുള്ളത് അപ്പം ഈ ഹൈസ്കൂൾ ലെവൽ സ്റ്റുഡൻസ് മുതൽ പി ജി ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും മുകളിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോഴ്സസ് ആണ് സ്വയത്തിൽ കാണുക അപ്പൊ പൊതുവെ നമ്മള് ഇപ്പം കോഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും അതിൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ചില കോഴ്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവര് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പം എം എ ലെവലിലുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നിർബന്ധമായിട്ടും പറയും ബി എ ലെവൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് കാറ്റഗറി ഓഫ് പീപ്പിളിന് എന്താ പറയുക സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇവര് ക്ലാസ്സസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ചില കോഴ്സസ് ഓപ്പൺ കോഴ്സസ് ആയിരിക്കും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി സ്വയത്തിൽ ക്ലാസ്സസ് നടക്കുന്നത് നാല് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഫോർ ക്വാഡ്രൻസ് എന്നാ പറയുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തേത് വീഡിയോ ലെക്ചർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇന്ന ഡേറ്റ് മുതൽ ഇന്ന ഡേറ്റ് വരെ ഒരു കോഴ്സ് പറയുന്നുണ്ടാവും അതിൽ ഓരോ വീക്കെൻഡിലും നമുക്ക് അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ടു ആറ് വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സ് ഇവര് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ആദ്യം ഇവർ എന്ത് ചെയ്യാല് ഈ ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം ഈ വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സ് എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ കുട്ടികൾ ആദ്യം തന്നെ വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സ് കാണുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒപ്പം പാരലലി അവര് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഈ ഏത് കോഴ്സാണോ എടുക്കുന്നത് ആ കോഴ്സിന്റെ ഏത് കണ്ടന്റ് ആണോ ആ വീക്കിൽ പറയുന്നത് ആ കണ്ടന്റിന്റെ ഒരു പി ഡി എഫ് കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടോ സെയിം സൈറ്റിൽ തന്നെ ആ കോഴ്സിന്റെ അതേ ലിങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു സൈറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരിക അപ്പൊ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആദ്യം വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സ് രണ്ടാമത്തേത് കണ്ടന്റ് ഡെലിവറി അപ്പൊ ഏത് കണ്ടന്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണോ പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഇ ഫോർമാറ്റ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അസസ്മെന്റ്സ് ആണ് ഈ കാര്യം നമ്മൾ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്നു ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഓരോ വീക്കിലും അവര് നമുക്കൊരു അസസ്മെന്റ് തരുന്നുണ്ട് വീക്ക്ലി അസസ്മെന്റ് അപ്പം ആദ്യം വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സ് തരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ കണ്ടന്റ് ഈ ഇ ഫോർമാറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു ആൻഡ് തേർഡ് തിങ് ഈസ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഏത് കോഴ്സ് ആണോ ആ ഒരു വീക്കിൽ പഠിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടോപ്പിക് ആണോ ആ ഒരു വീക്കിൽ പഠിച്ച അതിന്റെ ഒരു അസസ്മെന്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അത് നേരെ അവിടെ പോയിട്ട് അവർ അസസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈം ലൈൻ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണ്ട ആ ഒരു അസസ്മെന്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇന്ന ഡേറ്റിനുള്ളിൽ അസസ്മെന്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ സൈറ്റിൽ നമ്മളുടെ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോഗ്രസ് ഏത് കോഴ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ആ കോഴ്സിന്റെ സൈഡിൽ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ അസസ്മെന്റ് ചെയ്തതിൽ എത്ര എണ്ണം ശരിയാണ് എത്ര എണ്ണം തെറ്റാണെന്നൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നമ്മളെ തന്നെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു അനാലിസിസ് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അടുത്ത കാര്യം ഡിസ്കഷൻ ഫോറം ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് കോഴ്സിനെ പറ്റി ആയിക്കോട്ടെ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് 
CEC എന്ന് പറയുന്നത് കൺസോഷ്യം ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് എൻ പി ഡി എൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നാഷണൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടെക്നോളജി എൻഹാൻസ്ഡ് ലേണിംഗ് അപ്പൊ ഈ നമ്മളുടെ യു ജി ലെവലിലുള്ള കോഴ്സസിനെയൊക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ സി ഇ സി എൻ പി ഡി എൽ ആൻഡ് ഐ എം ബാംഗ്ലൂർ ആണ് ഇനി യു ജി ലെവലിലുള്ള കോഴ്സസിനെല്ലാം റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ യു ജി സി ആണ് അടുത്തത് സ്വയം പ്രഭ ഫ്രീ ഡി ടി എച്ച് ചാനൽ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ടി വിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സ്വയം പ്രഭയുടെ ചാനൽസ് ഓരോ ചാനലും ഓരോ ഡിസിപ്ലിൻ എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ചാനൽസ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് ചാനൽസിൽ കൂടെ ഓരോ ഓരോ ചാനലും ഓരോ ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് സെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചാനൽ ഫിസിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചാനൽ കെമിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചാനൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ചാനൽസ് ആണ് സ്വയം പ്രഭയ്ക്കുള്ളത് മുപ്പത്തിരണ്ട് തെറ്റി പോകരുത് തേർട്ടി ടു ചാനൽസ് ഇപ്പൊ ഡി ടി എച്ച് ചാനൽസ് ആണ് ഇത് സാറ്റലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഏത് സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജി സാറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ തെറ്റി പോകരുത് ജി സാറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് ചാനൽസ് ഉണ്ട് ജി സാറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ സ്വയം പ്രഭ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എം എച്ച് ആർ ഡി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആണ് ഇനി ഈ സ്വയം പ്രഭയിലെ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നാല് മണിക്കൂറത്തെ ക്ലാസ് ആണ് ടെലികാസ്റ്റിൽ ഈ നാല് മണിക്കൂറത്തെ ക്ലാസ് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ടെലികാസ്റ്റിൽ അപ്പൊ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഏത് ടൈം സ്കെയിലാണോ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കുട്ടിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളത് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആ സമയത്ത് ഇരുന്ന് ആ നാല് മണിക്കൂർ വാച്ച് ചെയ്ത് പഠിക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഒരു സ്വയം പ്രഭയുടെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇനി മുപ്പത്തിരണ്ട് ചാനൽസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് ചാനൽസിലേക്കും എന്താണ് നാല് മണിക്കൂറത്തെ ക്ലാസ് മൊത്തത്തിൽ ഒരുമിച്ചായിരിക്കും ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗാന്ധിനഗറില് ബിസാഗിൽ നിന്നാണ് അപ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അവിടെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ വേറെ ഒരു ചാൻസും കൂടി ഉണ്ട് കാര്യം ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ വിസാഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഒരിക്കലും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് ഗാന്ധിനഗർ ഗാന്ധിയായിട്ട് അങ്ങ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ചാനൽസ് അപ്ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗാന്ധിനഗറിലെ ബിസാഗിൽ നിന്നാണ് ഇനി ഒൻപതാം ക്ലാസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചാനൽസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നയൻത് തൊട്ട് ട്വൽത്ത് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ കൂടി നമുക്ക് യു ജി ലെവലിലും പി ജി ലെവലിലും ഉള്ള ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഏതൊരു ഡിസിപ്ലിനിലുള്ള ക്ലാസ്സസ് ആയിക്കോട്ടെ അതെല്ലാം നമുക്ക് സ്വയം പ്രഭയിൽ ആക്സസിബിൾ ആണ് നമ്മള് കറിക്കുലം ബേസ്ഡ് കോഴ്സസ് ആണ് സ്വയം പ്രഭയിലുള്ളത് അപ്പോ ഒരാളുടെ ലൈഫ് ലോങ് ലേണിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് അവര് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് ചുമ്മാ ക്ലാസ്സസ് പഠിച്ചു പോവുകയല്ല പകരം ലൈഫ് ലോങ് ആ ഒരു നോളജ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കണം എന്നുള്ള രീതിക്ക് പല ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്വയം പ്രഭയിൽ ക്ലാസ്സസ് അവർ എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറിക്കുലം ബേസ്ഡ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സസ് ആണ് നമുക്ക് സ്വയം പ്രഭയിൽ കിട്ടുക ഇനി സ്വയം പ്രഭയുടെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വൺ ആൻഡ് പ്ലസ് ടു സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ലെവൻത് ആൻഡ് ട്വൽത്ത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ അതാണ് ഇവരുടെ മറ്റൊരു മോട്ടോ ഇനി ഈ ഒരു കോഴ്സസ് എല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മൾ സ്വയത്തിൽ കുറച്ച് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ സ്വയം പ്രഭയനും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് നോക്കാം എൻ ബി ടി ഇ എൽ ഐ ഐ ടി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി സി ഇ സി യു ജി സി എൻ സി ആർ ടി എൻ ഐ ഒ എസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇഗ്നോ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്വയം പ്രഭയിലുള്ള കോഴ്സസിന് കോർഡിനേറ്റ്